Assalamu alaikum students. Welcome to the 44th uh, lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Uh, we are, uh, as you realize now, moving towards the end of this course. And uh, today I will talk to you about the ethical implications of anthropology. Now, ethical implications and ethical issues in anthropology are important to look at because of the fact that anthropology, as we now well realize, is discipline that looks at very sensitive uh, issues, it looks at very meaningful issues, and therefore it is the responsibility of an anthropologist to be able to uh, look at his own work and to be able to look at his own discipline and to be able to question his own sense of integrity and the sense of integrity and the sense of accuracy of the discipline in its entirety. Kehne ka matlab ye hai ki kyunki anthropology aisa aise aise issues par baat karta hai logon ke zehni ways of thinking logon ke rasmo rawaj लोगों के बिलीव सिस्टम्स इन सारी चीज़ों को देखकर वो ये तलाश करने की कोशिश करता है कि क्या इंसानी सिमिलैरिटीज हैं मुख्तलिफ कल्चर्स में और क्या डिफरेंसेस हैं और इसके क्योंकि अप्लाइड पर्सपेक्टिव से इसके अहम किस्म की इम्प्लीकेशंस हैं इस चीज़ की सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू Uh, take his discipline and his own work seriously and for us as students it's important to realize the value of uh, ethical implications in the study of anthropology ab agar aap anthropology ki history ko dekhein ki anthropology jab se shuru hui we know that i mean it's been uh, quite a while since anthropologists have been uh, various anthropologists have been uh, looking at एंथ्रोपोलॉजिकल इशूज मार्गरेट मीट की हमने मिसाल ली थी जिन्होंने समोअन आइलैंड में अब तो तकरीबन सौ साल होने वाले हैं तो उन्होंने रिसर्च की थी एडोलेसेंस पर कि एडोलेसेंस का जो फेज होता है उस फेज में मुख्तलिफ कल्चर्स में क्या हैबिट्स वगैरह होते हैं क्या एक्सपीरियंसिस एंड फीलिंग्स होती हैं ऑफ चिल्ड्रन मूविंग इन टू अडल्ट हुड सो ये एंथ्रोपोलॉजी जो है बड़ी देर से इट्स बिन अराउंड बट इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री को देखें तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हुआ है एंड बिल खसूस इन द सिक्सटीज देर वॉज अ लॉर्ड ऑफ क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग एंथ्रोपोलॉजी एंड नाउ वी विल बिगिन बाय लुकिंग एट दिस क्रिटिसिज्म एंड देन सींग हाउ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दम हैव रिएक्टेड to this criticism and how they can safeguard against this criticism since the 1960s cultural anthropology has been criticized from within and without the discipline to ye within the discipline bhi ethical condemnation hui hai anthropologists ki aur from without the discipline bhi aur logon ne bhi jo anthropologists nahi the unhone bhi condemn kiya hai anthropology ke subject ko उसको क्रिटिसाइज किया है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज के ऊपर डाउट आया है और इसमें बात देखने वाली ये है क्योंकि एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इंसान की फितरत उसके बिहेवियर उसके कल्चर को देख रही है तो हमने जिस तरह पहले भी कहा था कि दीज आर डीप इश्यूज दीज आर इमोशनल इश्यूज एंड इट इज दे फॉर वेरी नेसेसरी फॉर एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू बी वेरी रिगरस इन दर अप्रोच इफ दे आर नॉट रेगरस तो फिर बहुत सी फिंगर्स जो हैं उनकी तरफ पॉइंट होती हैं कि आप लोगों की इतनी मीनिंगफुल चीजों के बारे में इतने मीनिंगफुल ख्याल के बारे में आप अपना ही तासर पेश कर रहे हैं और उस तासर में कोई खास वजन नहीं है सो so, इस तरह की जो तनकीक हुई है जो क्रिटिसिजम हुआ है ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये पर्टिकुलरली देखा गया है इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जब से एंथ्रोपोलॉजी का आगाज हुआ है तो उसमें बिलखसूस ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटीज देर हैज बिन अलॉर्ड ऑफ क्रिटिसिजम अब ये क्रिटिसिजम जो है जो कॉन्डमनेशन है ये एक दो ब्रांचेज 
ने तो बहुत ज्यादा कॉन्डमनेशन की है एंथ्रोपोलॉजी की हम उनका जिक्र करते हैं देन आई विल एक्सप्लेन टू यू कि वो ब्रांचेस क्या है द कॉन्डमनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बाय पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट कलोनियलिज्म अमंग अदर्स हैज बिन डायरेक्टेड एट इट्स स्टेटस एज अ साइंस एंड इट्स पार्टिसिपेशन इन द ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड जस्टिफिकेशन ऑफ कलोनियलिज्म यानी कि दो जो शाखे हैं दो डिसिप्लिन जो हैं 1960s में ही बल्कि इनका शुरू हुआ आ, आ, इनकी बल्कि इंट्रोडक्शन ही जिस तरह ये पोस्ट कलोनियलिज्म है या पोस्ट मॉडर्निज्म है ये फिलासफी से भी इनका ताल्लुक है नाउ देव बिकम सेपरेट डिसिप्लिन ऑन टू दम सेल्स अब ये जो एकेडेमिक डिसिप्लिन हैं पोस्ट कलोनियलिज्म तो आप जाहिर है देख सकते हैं कि जी कॉलोनाइजेशन का जो हिस्ट्री में पीरियड हुआ है अब जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क ने भी बड़े सगीर का जो एरिया था उसने भी कॉलोनाइजेशन एक्सपीरियंस की तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत से मुल्क थे जिनको आजादी मिली तो जाहिर है जब आजादी मिलेगी तो उसके बाद ही कॉलोनाइजेशन का दौर खत्म होगा इन पोस्ट कॉलोनाइजेशन मीन्स कॉलोनाइजेशन के बाद का दौर सो so, उसकी बाकायदा एक स्टडी है एक डिसिप्लिन है जो देखता है कि क्या वाकई कॉलोनाइजेशन के जो ममालिक थे जब उन्होंने लेस तरक्की याफ्ता ममालिक को आजादी दे दी तो क्या उनकी इन्फ्लुएंस जो थी वो खत्म होगी क्या वो इन्फ्लुएंस जो है वो और फॉर्म्स में अभी भी है दुनिया में सो इस तरह की जो चीजें हैं और वो फिर माइंड सेट्स को स्टडी करते हैं कि जो पूरा एक कॉलोनाइजर का जो माइंड सेट था और वो फिर उसका असर जो हुआ कॉलोनाइज पर वो लोग जो कॉलोनाइज हुए वो उनकी जो कम्प्लेक्सिटीज कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज वाले जो हैं वो गौर करते हैं इस तरह फिर पोस्ट मॉडर्निज्म जो है पोस्ट मॉडर्निज्म इज कंसर्न विद द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी और द नोशन दैट मॉडर्निटी का जो आइडिया है जो uh, एक कॉन्सेप्ट है कि जी तरक्की इन टेक्नोलॉजी वगैरह जो है वो बिलखसूस इंडस्ट्रियलाइज दुनिया में देखा गया है कि दैट फेज इज ओवर एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया सो दे थिंक बियॉन्ड द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी दैट्स वाई दे कॉल्ड पोस्ट मॉडर्नस ना ये पोस्ट मॉडर्निटी एंड पोस्ट कलोनियलिज्म के जो एकेडेमिक uh, डिसिप्लिन से जिन लोगों का ताल्लुक था इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की uh, काफी क्रिटिक uh, uh, की है और इन्होंने कहा है कि जी एंथ्रोपोलॉजी कैन बिकम अ वे ऑफ प्रपेचुएटिंग द साइकिल ऑफ कलोनियलिज्म हमने अगर आपको याद हो पिछले चंद लेक्चर्स पहले जिक्र किया था कि इन द नाइनटीन थर्टीज फॉर इंस्टेंस इन जर्मनी इन फ्रांस एंथ्रोपोलॉजिस्ट व हायर्ड बाय कलोनियल गवर्नमेंट्स टू अंडरस्टैंड लोकल कल्चर्स एंड लोकल पीपल एंड हेल्प दम डिवेलप more effective administration so is lihaz se you can realize how anthropologists have been charged you know with this idea of helping colonization and uh, usi daur mein there was a lot of government funding then put into the discipline of anthropology and it influenced anthrop- anthropological uh, thought सो so, ये 1930 से सिलसिला शुरू हुआ बट 1960s में जब पोस्ट पोस्ट कलोनियलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निटी की जब बात हुई कि जी मॉडर्निटी जो है इतना जो शोर मचा दुनिया में कि जी हम जाकर ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको डेवलप करेंगे डेवलप करेंगे तो कहाँ है डेवलपमेंट कैसी डेवलपमेंट उनका तो अब इन सर्टन इंस्टेंसेस अब आप देख लें आजादी मिले हुए हमें 50 साल हो गए हैं हमें अफ्रीका के कई ममालिक को तो डेवलपमेंट एंड मॉडर्निटी जो है वो कहां पर आई है एंड वी स्टिल फील द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपर पावर्स आई मीन इन अफ्रीका फॉर एग्जांपल फ्रांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री जब वहां पर इस वक्त भी कोई सिविल uh, स्ट्राइफ हो कॉन्फ्लिक्ट हो तो फ्रांस की इंटरवेंशन जो है दैट इज वेरी एविडेंट अगर आप कभी को खबरों का चैनल लगाकर देखें तो यू विल नोटिस दैट दीज आर रियल लाइफ इश्यूज बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के पोस्ट कलोनियल्स एंड पोस्ट मॉडर्निस ने अमंग अदर्स क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज यू नो न्यूट्रल स्टडी जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग कल्चर में क्रिएट कर रही है और सिमिलैरिटीज ढूंढ रही है दिस एट नो ये इसकी कुछ 
नेगेटिव इम्प्लीकेशन है एंथ्रोपोलॉजी जो है वो सप्रेशन ऑफ वेरियस पीपल में उसने हेल्प किया है उसने माइनॉरिटीज के जो इशूज हैं उनको सही तरह नहीं समझा उनको इस तरह डिपिक्ट किया है कि माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज ही रह गई हैं सो इस तरह की तनकीद जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के खिलाफ हुई है एंड इट हैज ऑल्सो हैड सम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन एज एज वी विल सी बिकॉज जब किसी चीज की तनकीद होती है तो दे आर ग्रेटर चांसेस ऑफ ऑफ रिफॉर्म ऑफ बेटरमेंट ऑफ ग्रेटर डिसिप्लिन सो नाउ लेट आस गो ऑन एंड वी विल गो ऑन एंड एंड कंसिडर दोज इशूज अभी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूं क्रिटिक्स असर्ट दैट एंथ्रोपोलॉजी हैज बिन यूज सोली टू ऑब्जेक्टिफाई ओप्रेस्ड पीपल्स एंड दैट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ साइंस अब कई जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जी एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं है वो न्यूट्रल ही नहीं है एंड क्योंकि उसका एक किस्म का सियासी मकसद है और वो सियासी मकसद ये है कि वो मजीद ऑपरेशन करे लोगों की सप्रेशन करे तो इसलिए इसको तो साइंस भी नहीं आप कह सकते आप ये भी नहीं कह सकते कि इट इज अ रैशनल वे ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस नो इट इज अ सियासी वे ऑफ ट्राइंग टू मोर इफेक्टिवली सप्रेस पीपल ओनली अंडरस्टैंड पीपल इन ऑर्डर टू सप्रेस दम बेटर दे फॉर इट इज नॉट अ साइंस सो ये भी यहां तक भी इसकी तनकीद जो है या क्रिटिसिजम जो है वो हो चुका है ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अब एंथ्रोपोलॉजी जो है वो Uh, ये कैसे कर सकती है हाउ कैन इट ओप्रेस पीपल दिस इज यू नो दिस इज एन एन आइडिया बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ये नोशन जो है हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर uh, करेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है दे आर ब्लेम्ड फॉर असर्टिंग डोमिनेशन ओवर हिज और हर सब्जेक्ट ड्यू टू नेगेटिव एंड इन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अब सवाल यह पैदा होता है कि जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो कैसे ये एक्सप्लोइटेशन एंड ओप्रेशन को मजीद बढ़ा सकता है तो वो अगर आपको आइडिया याद हो हमने बात की थी ऑफ द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के रिप्रेजेंट जिस तरह जिस लाइट में किया जाए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मीन्स द पर्सन और अ कल्चर अंडर स्टडी दैट रिप्रेजेंटेशन हैज a big impact on then dealing with that culture in dealing with that subject misal ke taur par agar anthropologists jo hain agar wo apni study mein culture ki study mein ye uh, agar unki finding ho ke ye log jo hain ye culture jo hai ye to basically lazy hai so that gives a great justification for another culture to come in and say that we are more hard working we will help these people become less lazy and do better in life ab anthropologist jo hai uski findings jo hain uski tahqeeq jo hai will be used as a basis of justifying this idea of oppression so therefore representation jo hai wo ek badi tricky cheez hai and uski ethical implication hai ki agar galat रिप्रेजेंटेशन हो तो इट कैन बिकम अ बेसिस फॉर पोलिटिकल ओप्रेशन फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन एंड इसके असरात हमें दुनिया में नजर आते हैं दैट इज वाई ये जो बाकी लोगों ने जो तनकीद की है बाकी डिसिप्लिन ने क्रिटिसाइज किया एंथ्रोपोलॉजी को वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने नाइनटीन थर्टीज और उसके बाद भी इन्होंने देखा है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है एंथ्रोपोलॉजिकल फाइंडिंग्स जो हैं दे हैव बीन यूज्ड टू हार्म लोकल कम्युनिटीज एंड इसकी मिसाल जो है वो एबोरिजिनल कल्चर्स की एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज इन ऑस्ट्रेलिया जो है वहां पर भी अगर आपको टाइम मिले तो यू कैन लुक दिस अप ऑन द नेट मगर इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो जो एबोरिजनीज कम्युनिटीज हैं वहां के जो लोकल बाशिंदे थे उनके जो कल्चर्स वगैरह को ऐसे डिपिक्ट किया गया दैट इट हेल्प्ड ओप्रेस दम सो इसकी दुनिया में असल दुनिया में इसकी एक एक्चुअल अहमियत है इस क्रिटिसिज्म की एंड इट इज नेसेसरी फॉर एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू दम सेल्स रियलाइज के हम जो काम कर रहे हैं उसका उसका उसकी हार्ड एंड फास्ट इम्प्लीकेशन हैं 
टेंजिबल इम्प्लीकेशन हैं जो दुनिया में नजर आती हैं सो वी नीड टू टेक आर वर्क सीरियसली एंड टू क्वेश्चन आर सेल्स अगेन एंड अगेन सो ये आइडिया जो है दिस हैज बिन अ पॉजिटिव अफेक्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म एंथ्रोपोलॉजी जो है उस एक और चार्ज भी एंथ्रोपोलॉजी पर आया है और वो चार्ज ये है कि एंथ्रोपोलॉजी इज चार्ज विद इग्नोरिंग हिस्ट्री इन स्टडिंग नॉन वेस्टर्न सोसाइटी अब एंथ्रोपोलॉजी जो है ऑन द वन हैंड इट ट्राइज टू लुक एट अ पर्टिकुलर कल्चर एंड अंडरस्टैंड हाउ दैट कल्चर इट सेल्फ ऑपरेट बट बहुत से लोगों ने कहा है हिस्टोरियंस ने कहा है कि जी आप हिस्ट्री के प्रोसेस को भी देखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल फंक्शन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द कल्चर आर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल यू कैन नॉट लुक एट द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी विदाउट रियलाइजिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट कि जी यहाँ के जो लोकल बाशिंदे थे दे व कॉन्कर्ड बाय एन अदर रेस एंड फिर उनकी आपस में इंटरमिंगलिंग की वजह से कल्चर अफेक्ट हुआ सो so, अगर आप इस बेसिक फैक्ट को ही इग्नोर कर दें तो फिर यू विल फॉर्म अ सिंप्लीफाइड नोशन ऑफ दैट कल्चर यूल से कि जी यहाँ के लोग तो बड़े ओपन हैं ये तो देखें दे इंटरक्ट दे डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरक्ट दे हैव ऑल दीज कस्टम्स एंड कल्चर्स विच क्रिस क्रॉस बट यू हैव टू एट द सेम टाइम रियलाइज दैट दे वॉज पे हैव्स नो अदर चॉइस गिवन गिवन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सो ये जो कम्प्लेक्सिटीज हैं ये तनकीद की गई है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की कि वो हिस्ट्री की जो के जो सर्कमस्टांसेज होते हैं और जो फोर्सेज होती हैं उनको भी अक्सर इग्नोर कर देते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव बिन ब्लेम्ड फॉर ट्रीटिंग कल्चर्स एज आइसोलेटेड फ्रॉम नेबर्स एंड द वर्ल्ड एट लार्ज अब एक और तनकीद जो एंथ्रोपोलॉजी की की गई है वो ये की गई है कि देखा गया है कि जी एंथ्रोपोलॉजिस्ट में एक टेंडेंसी है कि वो जिस तरह ऑस्ट्रिज अपना सर सैंड में डाल देती है इस तरह एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक कल्चर में जाकर वो इतना इमर्स हो जाता है उस कल्चर की बारीकियों को देखने के लिए उस कल्चर की न्यूंसिस को स्टडी करने में कि इट टेंड्स टू इग्नोर के उस कल्चर के इर्द गिर्द क्या हो रहा है उस कल्चर के इर्द गिर्द जो हमसाये कल्चर्स हैं नेबरिंग सराउंडिंग्स में जो लोग रह रहे हैं तरीके हैं उनका इन्फ्लुएंस क्या है इस पर्टिकुलर कल्चर पे दे फिगेट टू लुक एट द ग्लोबल फोर्सेस दैट अफेक्ट दैट पर्टिकुलर कल्चर ये भी एक तनकीद है आई मीन नाउ इन कंटेम्प्रेरी एंथ्रोपोलॉजी इस तनकीद को देखते हुए देर इज नाउ अ ग्रेटर फोकस ऑन द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्योंकि कोई ऐसा लोकल कल्चर नहीं है जहां पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से प्रोडक्ट्स आप ले लें आइडियाज ले लें बिलीफ्स ले लें लोगों का इंटरेक्शन ले लें जस्ट द आइडिया ऑफ पीपल बीइंग एबल टू ट्रैवल द आइडिया ऑफ पीपल बीइंग एबल टू कम्युनिकेट मच मोर दैट हैज ब्रॉट अबाउट अ मच ग्रेटर डिफ्यूजन एंड दीज आर थिंग्स दैट एंथ्रोपोलॉजी अगर इनको इग्नोर करे तो इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ कल्चर इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द इम्पैक्ट ऑफ द सैटेलाइट टेलीविजन हैज चेंज द माइंड सेट हैज चेंज ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ मेनी कंजर्वेटिव सोसाइटीज सो ये जो फिनमिना ग्लोबलाइजेशन का है ये एक ऐसी चीज है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड अगर एंथ्रोपोलॉजी इसको इग्नोर करेगी तो इट विल अंडरमाइन इट्स ओन रियलाइजेशन सो ये एक तनकीद पास्ट में हो चुकी है एंथ्रोपोलॉजी की कि इट नीड्स टू लुक एट द वर्ल्ड इट नीड्स टू लुक एट द सराउंडिंग ऑफ अ कल्चर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कल्चर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन ऑल्सो री इनफोर्स बायसेज इन स्टेरियो टाइप्स बाई यूजिंग फ्लॉड मेथडोलॉजी इन द वर्कस अब एक ये भी और तनकीद है कि जी जो मेथड है एंथ्रोपोलॉजी का हमने ब्रीफली जिक्र किया था कि जी इंटरव्यूज हो सकते हैं एथनोग्राफीज हो सकती हैं जब फील्ड में ये लोग जाते हैं और लोगों को क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसमें इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द मेथडोलॉजी इट इज इम्पॉर्टेंट टू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन एंड हाउ दैट स्ट्रक्चर देन अफेक्ट द फाइंडिंग्स मिसाल के तौर पे अगर आ, सवाल ही कुछ ऐसे पूछे गए हैं कि वो एक आइडिया को सपोर्ट करें तो 
उसकी वजह से फिर स्टेरियो जो है वो री हो जाता है सो so, मिसाल के तौर पर अगर इफ वन गोज इन टू अ पर्टिकुलर कम्यूनिटी कोई भी आप कम्यूनिटी की मिसाल ले लें और अगर आप उनके हमसाय मुल्क के की जितनी वीकनेसेस हैं अगर आप सारे सवाल ही उन वीकनेसेस के बारे में अगर वो सवाल उनसे पूछें कि आपका क्या ख्याल है कि जी वो लोग जो हैं उनका आपके माशी हालात पर बुरा असर है है कि नहीं है आपका क्या ख्याल है कि आपका हमसाया मुल्क जो है वो आपके ऊपर हमला कर सकता है किसी भी वक्त कर सकता है कि नहीं कर सकता इसी तरह के अगर आप यस नो सवाल पूछें तो देर इज अ चांस के जिन लोगों का बुरा मूड होगा या उनके प्रॉब्लम्स होंगे अपने भी वो हमसाये मुल्क के ऊपर सारी चीजें जो हैं वो ब्लेम कर देंगे सो so स्टडी का जब नतीजा निकलेगा सौ में से देखा जाएगा लोगों के ओपिनियंस को तो उसमें से हो सकता है कि पचास या तीस फीसद या चालीस फीसद जो लोग हैं वो री कर दें इस आइडिया को कि हमसाया मुल्क जो है वो उनके मुल्क के हालात के ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है सो so, फिर ये आइडिया जो है ये एक स्टेरियो को री कर देगा कि हमारे लोग जो हैं वो हमसाये मुल्क ममालिक के बारे में अच्छे ख्याल नहीं रखते इसलिए हम हमें जो है वो हमारे जो लोग हैं वो फितरी तौर पर हमसाओं को अच्छा नहीं समझते ये एक फाइंडिंग फिर बन जाएगी और इस तरह की फाइंडिंग जो है वो फिर ये स्टेरियो बना देगी कि इस मुल्क के लोग जो हैं ये तो जी अपने हमसायों से सस्पिशस हैं ये तो अपने हमसायों से डरते हैं ये अपने हमसायों को ब्लेम करते हैं सो so, ये जो आइडियाज हैं इस तरह की जो एंथ्रोपोलॉजिकल uh, फाइंडिंग्स हैं जो स्टेरियो को री करें दे केन बी डेंजरस सो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि एंथ्रोपोलॉजी जो है वो अगर सही तरह मेथोडोलॉजी नहीं बनेगी अगर ये नहीं देखा जाएगा कि जी मिक्स एंड मैच क्वेश्चन हैं जिसमें पॉजिटिव भी चीजें पूछी जा रही हैं तो और एक पर्टिकुलर सियासी एंगल से बात नहीं हो रही तो फिर ही जो एक न्यूट्रल या जो एक्चुअल पोजीशन है वो नजर आएगी रादर देन अ स्टेरियो टाइप सो दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल इन इन लुकिंग एट द एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इट इज नेचुरल फॉर द ह्यूमन रेस टू डिवाइड इट सेल्फ इन अस इन देम अब ये एक नेचुरल सी बात है कि इंसान ये करता है हमने थोड़ी सी साइकोलॉजी पर भी बात की है तो वो बाइनरी ऑपोजिट्स ब्लैक एंड वाइट अस एंड देम इस तरह की चीजें इंसान करता है इस तरह की ग्रुपिंग्स करता है अपने जहन में फॉर ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स बट इसके जो असरात हैं एंथ्रोपोलॉजी में वो कुछ नेगेटिव हो सकते हैं जिनकी फिर तनकीद की जाती है अब वो क्या असरात हैं सच डिविजन किन ऑफ्टन लीड टू होस्टिलिटी अब ये प्रॉब्लम है एक कि जब अस एंड देम वाली बात होए तो उससे फिर होस्टिलिटी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं एक हॉस्टाइल एटीट्यूड जो है क्योंकि इंसान जो है वो जाहिर है फिर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो अस की तरफ फोकस करेगा और जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो देम पर मुसलत कर देगा सो so, उससे होस्टेलिटी जो है टेंशन जो है वो बढ़ जाती हैं सस्पेशन बढ़ जाती है सेपरेशन दैट अराइज ड्यू टू स्कॉलरली स्टडी ओनली स्ट्रेंथन दिस होस्टेलिटी अब मुसीबत यह है कि एक तो ये हमारा हमारे जहन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है कि हमने कहीं ना कहीं तो बाउंड्री अपने जहन में ड्रॉ करनी है ना कि अच्छा ये सिमिलर लोग हैं या ये सिमिलर आइडियाज हैं ये उनसे ये बरक्स उनके ये डिफरेंट आइडियाज हैं कैटेगराइजेशन करने के लिए अब मुसीबत ये है कि इस कैटेगराइजेशन में फिर ये होता है इसके असरात जो हैं वो देखे जाते हैं कि अस एंड देम वाली जब बात की जाती है ऑर्गेनाइज इस तरह किया जाता है दुनिया के मुख्तलिफ फिनमिना को तो उससे कई कई लिहाज से चाहे वो मुआशी लिहाज हो चाहे वो सियासी लिहाज हो उसमें होस्टिलिटी या डिविजन होने के जो चांसेस हैं आपस में आसन दम के वो हैं वो ये एक रिस्क है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करने का 
अब एक जो मजीद इसमें प्रॉब्लम आता है जिसमें एंथ्रोपोलॉजी की भी आ, की के ऊपर क्रिटिसिजम आया है वो ये है कि जब स्कॉलरली या एकेडेमिक स्टडी है जो कि एक न्यूट्रल और रैशनल और इम्पेरिकल बेसिस पर होती है तो दैट शुड बी एबल टू हैव द सेंस टू एटलीस्ट एडमिट के ये जी अस एंड देन जो है ये कैटेगराइजेशन हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू बी एबल टू टॉक सो so, अगर वो उस कॉन्टेक्स्ट को रियलाइज ना करे अगर स्कॉलरली स्टडी इस कॉन्टेक्स्ट को रियलाइज ना करे तो फिर ये होता है कि स्टेरियो टाइप्स री होते हैं और मजीद होस्टेलिटी बन जाती है कहने का मतलब ये है कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी जो है वो कम से कम ये इतराफ तो कर सकती है कि जी हम अगर अपने हमसाय ममालिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने एक जियोग्राफिकल किस्म का बैरियर अपने जहन पर लगाना है हम यहाँ के रस्म और रवाज को देख रहे हैं मगर इसका ये मतलब नहीं है कि जो हमारे से मुख्तलिफ रस्म और रवाज हैं उनकी कम अहमियत है या वो उनकी कम सोफिस्टिकेशन है या कम समझ है या वहां के लोग अच्छे नहीं है अगर जब इस तरह की सिंप्लीफिकेशन या स्टेरियो टाइप्स लग जाए तो उससे फिर होस्टिलिटी जो है वो फिर एकेडेमिक सेंस में भी होस्टिलिटी आ जाती है एंड फिर लोग कहते हैं अब आपने ये सैम्यूल हंटिंगटन जो हार्वर्ड के एक प्रोफेसर हैं उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक थीसिस प्रेजेंट किया था एंड आप देखें कि उसके ऊपर सियासी गहमा गहमी कितनी है इस वक्त हर आप टीवी पर चैनल लगाकर देखें तो यू विल नोटिस दिस डिबेट रिगार्डिंग द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सो ये एक स्कॉलरली डिबेट बन गया है विच इज री एनफोर्सिंग अ सेंस ऑफ हस्टिलिटी अ सेंस ऑफ टेंशन एंड यू कैन रियलाइज जो दुनिया के इस वक्त पोलिटिकल सर्कम स्टांसेज हैं यू कैन रियलाइज के इसके फिर कितने सीरियस असरा होते हैं अब मैं आपको एक और एकेडेमिक डिसिप्लिन में एक आइडिया है ओरियंटलिज्म का मैं आपको ब्रीफली इसके बारे में भी कुछ बता देता हूं कि ओरियंटलिज्म क्या है एंड ये बेसिकली ओरियंटलिज्म का जो आइडिया है ये दिस इज वन ऑफ दोज आइडियाज एंड दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ स्टडी एंड दिस ब्रांच ऑफ स्टडी ऑल्सो टेंस टू टेंस टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर वेरी केयरफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एंथ्रोपोलॉजी शुड डू ये अब मैं आपको सलीस अल्फाज में इजी लफ्जों में आई विल टेल यू अबाउट ओरिएंटलिज्म के ओरिएंटलिज्म है क्या बट दिस इज अनादर जस्ट टू शो यू एन अदर एग्जाम्पल के नॉलेज जो है दैट कैन ऑल्सो बी डेंजरस नॉलेज जो है वन कैन नॉट से कि जी नॉलेज जो है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल है नॉलेज के भी नेगेटिव असरा हो सकते हैं एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट दोज आइडियाज एंड उन प्रॉब्लम्स का अगर हम इतराफ करें तो देन वी कैन हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड अ मोर टॉलरेंट अंडरस्टैंडिंग रादर देन अ स्टेरियो टिपिकल अंडरस्टैंडिंग सो ओरियंटलिज्म के ऊपर हम स्लाइटली फोकस करते हैं हालांकि दिस इज अ डीप आइडिया बट आई विल ट्राई एन 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 इंट्रोड्यूस टू सम ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स एज आई अंडरस्टैंड दम बाई स्टडिंग द ओरियंट द स्कॉलर सेपरेट हिम और हर सेल्फ फ्रॉम द कल्चर बींग स्टडीड एंड रिक्रिएट इट एज एन अदर वर्ल्ड ओरियंटलिज्म में नोशन ये है कि स्कॉलर ये करते हैं कि वो बेसिकली जिस कल्चर को स्टडी कर रहे हो उसको वो एक और ही किस्म की दुनिया बना देते हैं उसको बेसिकली डैम बना देते हैं अब एक स्कॉलर जो है वो किसी और जब कल्चर में जाता है तो वो उन लोगों को एक एक एलियन चीज समझ के अप्रोच करता है उस कल्चर को एलियन समझ कर अप्रोच करता है एंड दिस आइडिया ऑफ यू नो रिमूव्ड एंड दिस रिमूव्ड सेंस ऑफ यू नो द ऑपोजिट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड another culture which is supposed to be completely different from yourself iski implications hoti hain agar aap isi niyat se jaye ki ji ye log to hai hi mukhtalif ye to hai hi hamare se baraks to phir aapki findings jo hain wo bhi kuch aisi hi ban jati hain so this is what was noticed in the idea of orientalism ke scholars 
میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ جب وہ کسی اور چیز کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کو وہ کمپلیٹلی ایز دیم ٹریٹ کرتے ہیں دا نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ ایڈورڈ سعید یہ ایک بڑے مشہور اسکالر تھے انہوں نے کئی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں اینڈ ہی از اے ویری فیمس اسکالر آف اورینٹلزم تو سعید بلیوز دیٹ ایشینز آر کنفائنڈ بائی دی اورینٹ لیبل دیٹ ہیز بین کنسٹرکٹیڈ بائی دا یورپین اسکالر اب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اسکالرس کی جو ٹینڈنسی ہے ٹو ریموو دم سیلوز اینڈ ٹو ٹریٹ دا سبجیکٹ اور دا ایریا آف اسٹڈی اور دا ایریا آف اسٹڈی از ایز یو نو اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ ورلڈ اس کی مثال کیا ہے یہ ایڈورڈ سعید کہتے ہیں کہ جی یورپین اسکالر جو ہیں انہوں نے اکثر یہ کیا ہے کہ دے ہیو ٹریٹیڈ دا ایشینز جس کو وہ اورینٹ بلاتے تھے دا اورینٹ تو ان کی یہ ٹینڈنسی رہی ہے کہ انہوں نے ان کو کمپلیٹلی دیم بنا دیا کہ جی دے دا اورینٹ ہو آر ہو ہیو نتھنگ ان کامن ود آس ہو ہیو نو سملیرٹیز ود آس اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ اب کئی اگر آپ ممالک کی ہسٹری دیکھیں تو وہاں پر کئی کانکرز آئے جو آپس میں انٹر منگل بھی کرتے تھے آپس میں ان کی شادیاں بھی ہوتی تھیں مختلف گروپس کی ان کی ان کا انٹریکشن جو تھا کلچرل لیول پر بھی تھا مگر یہ تھا کہ جب یہاں پر انگریز آئے تو دے یوز ٹو بی ویری الوف وہ اپنے آپ کو جب بالخصوص جب میوٹنی ایٹین ففٹی سیون کی ہو گئی تو اس کے بعد ان دا انڈین سب کانٹیننٹ تو ایک بہت ہی وہ ایک سینس آف ڈویژن ایک سینس آف سپریشن آ گیا تھا سو یہ اکیڈیمکس میں بھی یہ سینس آف سپریشن تھا اینڈ اٹ واز ناٹ اونلی ان دا انڈین سب کانٹیننٹ بٹ آلسو ان 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 ادر کنٹریز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا فار ایگزامپل آئی مین دیر واز دس سینس آف ریمووینگ دا اسکالر اپنا جو اسکالر اپنے آپ کو اور اپنے کلچر کو بالکل اپوزٹ سمجھتا تھا فرام دا کلچر آف دی اورینٹ سو اس کی جو امپلیکیشنس تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈویژن جو تھی بٹوین دا تھنکنگ آف دا رولر اینڈ دا رولڈ جو تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی اب اس کے ساتھ ساتھ یہ اب میں نے آپ کو کافی کرٹیسزم جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اینتھروپالوجی یہ نہیں کہ ایوری ون ہیز بین پریزنگ اینتھروپالوجی دیر ہیز آلسو بین سم ویری بائٹنگ کرٹیسزم اینڈ ایڈورڈ سعید جو ہیں انہوں نے جو اورینٹلزم کا آئیڈیا پیش کیا ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ پھر یہ جو اس اینڈ دیم والی بات ہے اس میں پھر جو دیم ہے وہ اتنا اسٹیریو ٹیپیکل نوشن ہوتا ہے کہ وہ ایکچولی ان لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے جھوٹ بولا جاتا ہے ان کو اسٹیریو ٹائپ کیا جاتا ہے اور اس اسٹیریو ٹائپ کی وجہ سے ان لوگوں کو سبجگیٹ کیا جاتا ہے سو یہ بڑا ڈینجرس نوشن ہے آف آف اورینٹلزم اینڈ اٹ ہیز بین یوز ٹو رول ٹو رول اوور پیپل سو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ کافی بائٹنگ کرٹیسزم ہے اور اورینٹلزم کا نوشن جو ہے یہ اینتھروپالوجس also have to deal with this idea of of uh, of uh, orientalism because they have to safeguard against against trying to simplify cultures and uh, uh, trying to you know safeguard themselves against intellectual superiority so ye ab humne tanqeed kar di ab iske saath saath parallel to the criticism there have also been anthropologists who have been serious and committed to their discipline so ab hum dekhte hain ki inhone kya inke khayalat the how did and the anthropologists themselves try to do a good job try to take their subject seriously to study culture anthropology developed the term relativism stating that all cultures were equal but not necessarily alike isme ye baat hui hai ki basically انہوں نے اینتھروپالوجسٹ نے اگر آپ کو یاد ہو ریلیٹیوزم کا نوشن اینتھروپالوجسٹ ٹرائڈ ٹو ریئلائز کہ جی کلچرز جو ہیں وہ مختلف تو ہیں مگر بیسکلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کلچر دوسرے سے بہتر ہے اٹ از جسٹ دا دے آر ڈفرنٹ سو ایک تو انہوں نے یہ آئیڈیا جو ہے ریلیٹیوزم کا اس کو اپنے ذہن میں باندھا کہ جی دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جب دوسروں کو کلچرس کو دیکھیں تو ہم سینس آف سپیریارٹی نہ کریں بٹ وی شوڈ ریئلائز کہ ہر کلچر جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے اور ان کے اپنے حالات کے مطابق وہ لوگ 
जो हैं वो रैशनल चॉइसेस मेक कर रहे हैं एंड दे जस्ट एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड मतलब डिफरेंस इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग इट डजेंट मीन दैट वन इज बेटर देन दी अदर सो ये एक आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म जो था ये तो कम अज कम एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज कर रहे थे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी कुड नॉट हाउ एवर एक्सेप्ट रिलेटिविज्म बिकॉज इशूज ऑफ मोरलिटी बिकेम कॉन्ट्रोवर्शियल अब मसला ये हुआ कि फॉर अ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू से दट द आइडिया ऑफ रिलेटिविटी इज इनफ यू नो कि हमें हमने क्योंकि ये रियलाइज कर लिया है कि मुख्तलिफ कल्चर्स मुख्तलिफ हैं तो हमें और फिर कोई और बेसिस ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए दिस इज इनफ दैट इज नॉट ट्रू क्योंकि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को फिर ये मुसीबत पड़ी कि जी अगर हम बात करते हैं कि डिफरेंस जो है वो सारी सारे ही डिफरेंट हैं और कोई दूसरे से बेहतर नहीं तो फिर आपको कई कल्चर्स में ऐसी ऐसी चीजें नजर आएंगी जो क्लियरली एथिकली जो हैं वो मुनासिब नहीं है आई मीन यू विल नोटिस दैट इन सर्टन कल्चर्स आई मीन देर आर वेरी नेगेटिव आइडियाज दैट सप्रेस वेमेन दैट यू नो दैट आर बेसिकली अलाउंग फॉर वायलेंस to take place so wo jo taur tarike jo rasm aur rawaj hain jo jinki negative implications hain kya wo bhi sahi hain ab wo hamare se agar mukhtalif hai to then how can we say ki ji ye ye cheez to sahi nahi hai so basically agar puri hi agar aap culture ko agar puri isi lens se dekhenge ki ji har cheez mukhtalif hai aur koi baat nahi kyunki wo apne halat ki wajah se hai to then where do you draw the line where do you say ki ji enough is enough डिफरेंस अपनी जगह है मगर ये तो ज्यादती है सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम द कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कुड नॉट रिमेन सैटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ रिलेटिविज्म अलोन द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बिकेम ऑब्सेस्ड विद डेटा एनालिसिस इन ऑर्डर टू अवॉइड मॉरल जजमेंट अब एक और जो चीज नजर आई एंथ्रोपोलॉजी में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने फिर यह किया जब उन्होंने रियलाइज किया कि जी तनकीद भी हो रही है एंड जो रिलेटिविज्म का आइडिया है वो इनफ नहीं है टू शेल्टर आस अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म तो उन्होंने फिर थोड़ी देर के लिए या चंद एंथ्रोपोलॉजिस्ट uh, ने ये किया कि उन्होंने ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया ऑन द आइडिया ऑफ डेटा एनालिसिस डेटा एनालिसिस एज इन फैक्ट एंड फिगर्स ऑफ पर्टिकुलर कल्चर व टेकन एंड एनालाइज इन ऑर्डर टू डिवेलप थियरीज सो so, वो ये नहीं करते थे कि एक थेरी या एक समझ लेकर कल्चर में जाते थे वो कहते थे जी पहले हम एविडेंस देखेंगे और एविडेंस के बेसिस के ऊपर फिर हम बात करेंगे सो so, एक ये किस्म की ऑब्सेशन इनको हो गई कि जी डेटा जो है कलेक्ट करना है और एनालाइज करना है सो so, ये एक फिर कोशिश की गई विद इन एंथ्रोपोलॉजी टू डिफ्लेक्ट अगेंस्ट क्रिटिसिज्म क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेयर domination of the discipline by psychology and sociology eventually pushing the discipline back to the study of culture ab jo classical anthropologists the jo humne aapko yaad hai ki humne we have spoken about the various uh, trends within anthropology to jo classical jinka traditional view point tha towards understanding on anthropology unko ye fikr tha ki ji ye jo uh, बाकी सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं दुनिया में ये जिनका नजरिया जिस तरह सोशियोलॉजी है जो सिर्फ फोकस करती है सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशंस पर और एज ह्यूमन बीइंग्स एंटर इनटू अ सोसाइटी तो वो फिर जो सोशल फिनमिना होता है वो उसकी तरफ देखती है जब ऑर्गेनाइजेशन इंसान कर लेता है तो जो वो सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन सोसाइटी के जो एस्पेक्ट्स हैं राधर देन द इंडिविजुअल ओनली और द थिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इट लुक्स एट द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन हाउ पीपल इंटरक्ट थ्रू सोसाइटल मैकेनिज्म तो सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है लार्जर डिसिप्लिन जो है सोशियोलॉजी का और जो डिसिप्लिन है ऑफ साइकोलॉजी जो सिर्फ इंसान के जहन को देखती है Uh, in order to understand human beings cultural uh, anthropology jo hai wo to uh, hodgepodge hai it's a mixture of 
سوشیالوجی آف سائیکالوجی آف اکنامکس اب آپ نے دیکھا ہم نے ویریس ڈسپلن سے جو ہیں وہ آئیڈیاز دیے ہیں ان کی مثالیں دی ہیں سو کیونکہ آرٹ کل کا جو دور ہے اس میں تو کلچرل اینتھروپالوجی ملٹی ڈسپلنری ہو گئی ہے مگر جو کلاسیکل اینتھروپالوجی کی جو اپروچ رکھتے تھے دے ور افریڈ آف دس دے ور افریڈ آف دی آئیڈیا کہ جی سائیکالوجی کا بھی اثر ہو رہا ہے اور دیکھیں سوشیالوجی کا بھی اثر ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ کم از کم یہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر اینتھروپالوجی جو ہے کلچرل اینتھروپالوجی شوڈ لک ایٹ کلچر ٹھیک ہے مطلب جو ہے اب ہم اعتراف کرتے ہیں کہ اگر آپ نے کلچر کو سمجھنا ہے تو آپ کو سوشل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی سمجھنا ہے سوشل آرگنائزیشن کے فنامنے کو بھی سمجھنا ہے آپ نے انسان کے ذہن سائیکی کو بھی سمجھنا ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دا سائیکی افیکٹس کلچر اینڈ ہاؤ کلچر افیکٹس دا سائیکی بٹ کم از کم یہ جو کلاسیکل اینتھروپالوجسٹ تھے دے ڈڈ انٹروڈیوس دی آئیڈیا آف کلچر بیک ان ٹو کلچرل اینتھروپالوجی وچ واز انٹرسٹنگ اینڈ اٹ واز ہیپننگ بیکاز دے واز اے لاڈ آف کرٹیسزم سو دے تھاٹ کہ اگر کلچر کے اوپر فوکس کیا جائے گا تو دین وی کین پرہیپس ڈفلیکٹ دا کرٹیسزم جس طرح ڈیٹا انالیسس پر فوکس آیا تو اٹ واز تھاٹ کہ مارل ججمنٹ جو ہے وہ اوائڈ ہوئے گی پھر ریلیٹیوزم کا نوشن انٹروڈیوس ہوا سو وی سی سائملٹینیسلی جیسے جیسے کہ تنقید بھی ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہو رہی تھی ان 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 اینتھروپالوجی ناؤ ویل گو فردر ٹو لوک ایٹ دی آئیڈیا آف اینتھروپولوجیکل انٹیگریٹی اب ہم مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں نے اتنا کرٹیسزم آپ کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہو کہ آپ کا اب اینڈ میں آ کر اینتھروپالوجی سے دل نہ خراب ہو جائے سو ناؤ لیٹ اس ٹرائی ان 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 ٹیک ہولسٹک پکچر آف گڈ اینڈ بیڈ اینڈ ٹرائی ٹو سی کہ اینتھروپالوجی جو ہے وہ یوزفل کیسے ہے لیڈنگ اینڈ انفلوئنشیل اینتھروپالوجسٹ جنرلی بلیوڈ ان یونیفارمٹی ان دا ایکشنز اینڈ نیچر آف ہیومن کائنڈ ناٹ ان دی آئیڈیا of self and the other. They wanted to study all forms of culture at home and elsewhere because of their similarities. Now, if you look at the larger part of the anthropology, then you will see that the basically anthropologists have basically not so much differences between various cultures. They basically, at the end of the day, they thought of culture as a, a uniform phenomena that could be studied across the board. Matlab unka, at the end of the day, unka maksad yehi tha ke they should look at culture, they should look at the idea of culture carefully in order to compare and contrast culture. Wo anthropologists basically yehi chaate the, culture ko isi liye dekhna chaate the, ke they could understand ke ji, مختلف جو کلچرز ہیں ان میں کیا چیزیں ہیں جو ایک جیسی نظر آتی ہیں اور کیا چیزیں ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں کیونکہ دے ریئلائز کہ کلچر جو ہے کلچر کا جو فنامنا ہے وہ یوزفل ہے کیونکہ اٹ شوز اس اٹ انڈیکیٹس تھنگس ریگارڈنگ دا ہیومن بینگ ایز این انڈیویجول کیونکہ کلچر کا افیکٹ ہوتا ہے انڈیویجول کے اوپر اور اٹ آلسو شوز ہاؤ human beings get together what thoughts they have and uh, how those thoughts affect culture. So, they gave this because of culture ke phenomena ko ahmiyat di aur unhone phir ye dekhne ki koshish ki ke ji jo culture ka idea hai wo har jagah paya jata hai usme mukhtalif cheeze aapko nazar aati hain aur kai cheeze similar nazar aati hain to similar cheeze انڈیکیٹ کے انسانوں میں سملیرٹیز ہیں کیونکہ پھر ان کے کلچرز میں بھی سملیرٹیز ہیں اینڈ مختلف چیزیں شو کہ انسانی جو پھر ڈفرینسز ہیں وہ پھر مختلف قسم کے کلچرز بناتی ہیں سو کم از کم اینتھروپالوجسٹ نے یہ کوشش تو کی آئی مین دس از سم تھنگ دیٹ ون کین ناٹ ٹیک اوے فرام دم سیورل ایگزامپلس آف اینتھروپالوجسٹ ہو ریکگنائز دا امپورٹینس آف بوروئنگ ڈیفیوژن اینڈ ریجنل اینڈ گلوبل انٹریکشنز ان شیپنگ سوسائٹی کئی ایسے اینتھروپالوجس ہیں جن کی مثال نظر آتی ہے دنیا میں ہو وہ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی ایک فنامنا ہے آف ڈیفیوژن 
ڈفیوژن کا فینامنا ہے آپ کو یاد ہوگا جس کی وجہ سے ایک کلچر جو ہے اس میں جب چینجز آتے ہیں تو دوز چینجز آر ناٹ نیسیسرلی ڈیو ٹو ریئلائزیشنز ود ان دیٹ کلچر دوز آئیڈیاز اینڈ انفلوئنسز دیٹ کم فرام آؤٹ سائڈ اے کلچر دین آر ڈفیوزڈ ان ٹو اے لوکل کلچر اینڈ اس کی وجہ سے پھر کلچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اینڈ یہ جو ایلیمنٹ آف باروئنگ ہے آف ڈفیوژن ہے دین دس انڈیکیٹس کہ اینتھروپالوجسٹ جو ہیں وہ باقی ریجنل اینڈ گلوبل جو پروسیسیز ہیں جو پروسیسیز ہیں یا جو اور ہمسائے کلچرز ہیں ان کے اوپر بھی غور و فکر کرتے رہے ہیں سو دی آئیڈیا آف ڈفیوژن اٹ سیلف اگر آپ ڈفیوژن ہی کے آئیڈیا کو لے لیں اس سے یہ صاف نظر آتا ہے کہ نہیں جی اینتھروپالوجسٹ جو ہیں وہ صرف اپنا سر زمین میں ڈال کر یا ایک کلچر کے اندر جا کر باقی ساری دنیا کو اگنور نہیں کر دیتے اگر آپ ڈفیوژن کے آئیڈیا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اینتھروپالوجی جو ہے وہ اعتراف کرتی ہے اس چیز کا کہ کلچرز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں سو ناؤ دس کائنڈ آف ریئلائزیشن از ڈیفینڈ دا کرٹیسزم دا چارج دیٹ اینتھروپالوجسٹ آ اونلی کنسرن ود اے پرٹیکولر کلچر مطلب دس شوز کہ دیٹ از ناٹ ٹرو کیونکہ اینتھروپالوجسٹ جو ہیں دے ڈو لوک ایٹ دا سراؤنڈنگ انفلوئنس آن اے پرٹیکولر کلچر اب یہ جو اتنی تنقید ہوئی ہے اس کو کنسٹرکٹولی بھی لیا جا سکتا ہے تنقید کو ایکیڈیمک سینس میں دیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی اگر ایک تھیری بنی ہے اس کی اتنی تنقید ہو رہی ہے تو وہ تھیری میں پھر کوئی دامی نہیں ہے کوئی جان ہی نہیں ہے اس کو رد کر دیں ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آئیڈیا ہے اس کا تعارف کیا جائے دنیا میں دنیا کو سمجھنے میں تو اس میں چاہے بہت سی صلاحیت ہو اور وہ انسائٹ ہو بٹ اسٹل دیر آر ایشوز دیٹ اٹ از ناٹ ایڈیکویٹلی ایبل ٹو ایڈریس اینڈ وین دوز ایشوز آر کرٹیسائزڈ اف اے تھیری کین لسن ٹو دا کرٹیسزم اینڈ یوز دا کرٹیسزم کنسٹرکٹولی تو دین پھر کرٹیسزم جو ہے دیٹ پلیز اے پازیٹیو رول یہ آپ آن یور اون سیلف بھی یہ آئیڈیا اپلائی کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو کرٹیسائز کرے تو یا تو آپ اس بندے سے اوفینڈ ہو جائیں ڈیفینسو ہو جائیں یا یہ ہے کہ آپ واقعی سنیں کہ جی ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں اگر میں ان کی بات مان لوں تو آئی ول بی اسٹرانگر بیٹر مائی سیلف سو کرٹیسزم کو کنسٹرکٹولی بھی لیا جا سکتا ہے ان ایکیڈیمک ڈسپلنس میں اکثر لیا جاتا ہے بیکاز اٹ لیڈس ٹو ریویژنس کوشچنز and ideas put forth by anthropology's critics must be used to help avoid misperceptions and poorly founded opinions from passing on as common knowledge to the next generation of anthropologists ab ye ek sahi tarika jo hai criticism ko handle karne ka wo ye hai ki the discipline of anthropology has to realize ke kai jo se پاسٹ میں غلطیاں ہوئی ہیں جو چیزیں اس نے اگنور کی ہیں وہ مسٹیکس جو ہیں وہ اپنی نیکسٹ جنریشن میں بھی وہی طریقے جو ہیں وہ فارورڈ نہ ہو جائیں سو دس از ون تھنگ دیٹ اینتھروپالوجی ہیز ٹو بی ایبل ٹو ایکٹیولی ڈو کہ وہ جو مسکنسیپشنز ہیں جو غلط انڈرسٹینڈنگس ہیں وہ نالج جو ہے وہ اپنی تھیریز میں سے ہٹا دے تاکہ جو اینتھروپالوجی اس وقت پڑھ رہے ہیں لوگ ان کو کم از کم پتا ہو کہ جی یہ کمزوریاں تھیں سو وین دے بیکم اینتھروپالوجسٹ اینڈ ٹرائی ٹو گو اینڈ اسٹارٹ دا ورلڈ دے ڈونٹ میک دا سیم مسٹیکس سو دیٹ ول بی اے گڈ وے آف یوزنگ کرٹیسزم کنسٹرکٹولی ری ایگزامنیشن آف دا پریولنٹ ایٹیٹیوڈس ان اینتھروپالوجی کین موو اوے دا نوشن آف اینتھروپالوجسٹ ایز اتھارٹیرین فگرس ٹو ہیومنسٹک scientific scholars interested in comparing and contrasting cultures ab ye agar constantly agar anthropologists ye dekhte rahe ki ji unki kya tanqeed ho rahi hai aur usse apne discipline ko reexamine kare to phir waqai hi anthropology mein itna potential hai ki uska itraaf kiya jaye as a humanistic 
as a scientific, as a rational way of understanding culture, of understanding human beings. Magar agar criticism pe constantly defensive rahega discipline, to phir tendency ye hai ke loh kehenge ke it tries to be very authoritative, apne wo views ko musallat karne ki koshish karta hai, ye anthropology ka jo discipline hai. So it is necessary to use uh, criticism constructively rather than being defensive about. Ab tariqa um, anthropological integrity maintain karne ka kya hai, ab hum uski taraf chalte hai, and aaj ke lecture ko phir khatam karte hai. Objectivity and functional analysis combined with today's knowledge of psychology, economics and other social sciences provides the key to comprehensiveness and greater anthropological insight. Ab agar anthropology aajkal ke zamane mein with the growing understanding of other social sciences of uh, the advancements made in psychology of the advancements in thought made in economics and uh, the advancements in thoughts made in a variety of the other social sciences and simultaneously then if anthropology tries to not get swayed uh, by bias and stereotypes agar wo ek apna objective neutral tarika rakhe aur functionalism ke aspect ko bhi acknowledge kare ke ji ek culture jo hai us, us culture ke andar uh, jo mukhtalif tarike kar hai unka functional uh, unki utility kya hai functional utility kya hai agar wo is tarah ki cheezon ko dekhe to then there is great scope of anthropology anthropology can then uh, have a very broad approach and it can have a meaningful approach and enable us to understand human being so despite the fact that one has to be careful anthropology jo hai wo ahem mazmoon hai is liye ye hamara farz banta hai that hum anthropologist ke kirdar par aur discipline ke kirdar par ek vigilance rakhe magar iske sath sath hi anthropology ka potential to to enhance human understanding jo hai wo bhi waze i hope ho gaya hai hame so having spoken about the idea of ethical implications of anthropology i will close the lecture for today ab main aapko jo aakhri lecture hai usme i will take you towards the idea of the future of anthropology of cultural anthropology aaj ke liye mujhe ijazat dijiye khuda hafiz